হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জবহেল বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আজকে জবহেল বিডি চ্যানেলের আরেকটি নতুন এপিসোডে আমি সকলকেই অংশগ্রহণের জন্য সকলকেই আহ্বান জানাচ্ছি এবং সকলকে আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও ক্লাসটি থেকে শিক্ষা নিয়ে চাকরির পরীক্ষায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মনে রেখে সফল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এবং ভিডিও ক্লাসটি শুরু করার পূর্বে সকলকে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য বলব এবং অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন দেখে এখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো নোট ডাউন করে রাখলে পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক কমন আসবে এগুলো আমি সাজেশন আকারে সাজিয়েছি আজকে আমার ভিডিও লেকচারের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং সেগুলো কোন স্থানে অবস্থিত সেগুলো অনেক পরীক্ষায় আসে তো সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমি এখানে সাজিয়েছি আজকে ভিডিওটি তো প্রথমত এখানে স্থাপনা এবং স্থান এইভাবে সাজিয়েছি এখানে স্থাপনা তারপরে সেই স্থাপনাটি কোন স্থানে সেই জায়গাটি তো প্রথমত যেটি রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নাম সেটি হচ্ছে ছোট কাটরা এবং বড় কাটরা তো এই যে গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা আমাদের সকলের ভ্রমণ করতে যাওয়া উচিত ওই জায়গাগুলো আমরা যদি নিজে চোখে গিয়ে দেখি তাহলে অনেক দিন স্মৃতিতে মনে থাকবে এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো এই বড় কাটরা ছোটো কাটরা হচ্ছে চকবাজার যেটি ঢাকায় আমরা জানি চক ঢাকার চকবাজার অবস্থিত তারপর হচ্ছে আহচান মঞ্জিল আহচান মঞ্জিল এর বিশাল ইতিহাস রয়েছে সেগুলো আমরা অবশ্যই সাধারণ জ্ঞানের বই থেকে পড়ে নিব তো এর ইতিহাস জেনে যদি আমরা পড়ি তাহলে এটি আরও বেশি আমাদের এর এর পিছনে অনেক কাহিনী রয়েছে অনেক তথ্য রয়েছে সেগুলো দিয়েও প্রশ্ন হয় তো আজকে আমি শুধু লিখলাম যে এই যে স্থানটি বা এই যে স্থাপনাটি গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে সুন্দর একটি আকর্ষণীয় জায়গা যেগুলো ঢাকার ইসলামপুরে অবস্থিত তারপর হচ্ছে সার্ক ফোয়ারা সার্ক ফোয়ারা হচ্ছে পান্থপথে অবস্থিত ঢাকার পান্থপথে তারপর হচ্ছে কদম ফোয়ারা এই ফোয়ারা এগুলো খুব একটি জায়গাকে খুব আকর্ষণীয় করে তোলে এই ফোয়ারাগুলো তো এই কদম ফোয়ারা হচ্ছে হাইকোর্টের খুব পাশেই হাইকোর্ট যে রয়েছে আমাদের ঢাকায় তার পাশেই হলো এই কদম ফোয়ারা অবস্থিত এরপর রয়েছে স্বাধীনতা চত্বর স্বাধীনতা চত্বর হচ্ছে ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত আমাদের যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে সেখানে এই স্বাধীনতা চত্বর নামে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থাপনা রয়েছে দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হচ্ছে সেগুন বাগিচে কিন্তু আমাদের যে জাতীয় জাদুঘর সেটি হচ্ছে শাহবাগ শাহবাগ আমরা জানি যে সেন্ট্রাল মিউজিয়াম আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমাদের বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিভিন্ন জিনিস তাদের কাহিনী বই তাদের ড্রেস সবগুলো ওখানে রয়েছে এবং আমাদের যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনেক স্মৃতি ওখানে রয়েছে তো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি হচ্ছে সেগুন বাড়িছে আর জাতীয় জাদুঘর এইগুলি যাতে ঘুলিয়ে না যায় এই জন্য এক জায়গায় আমি লিখেছি তারপর হচ্ছে নজরুল চত্বর নজরুল চত্বর নামে একটি স্থান রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের বাংলা একাডেমির মধ্যে বাংলা একাডেমির মধ্যে নজরুলের নামে আরও নজরুল চত্বর রয়েছে তারপর নজরুল গ্রন্থাগার রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে তো সেটা হচ্ছে বাংলা একাডেমির ভিতরে এবার হচ্ছে শিক্ষা অনির্বাণ এই শিক্ষা অনির্বাণ এটি হচ্ছে ঢাকা সেনানে বসে আর শিক্ষা চিরন্তন হচ্ছে সোহরার উদ্যানে সোহরার উদ্যান সোহরার যে উদ্যান হলো সবচেয়ে বিখ্যাত একটি জায়গা কারণ এখানেই আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন রেসকোর্স ময়দান ছিল তৎকালীন সময়ের নাম তো এখন এটির নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান তো এখানেই একটি স্থাপনা রয়েছে যে নাম হলো শিক্ষা চিরন্তন সেটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আর শিক্ষা অনির্বাণ হচ্ছে ঢাকা সেনানিবাসের মধ্যে এবার হচ্ছে শাহী মসজিদ এই শাহী মসজিদ হলো ঢাকার লালবাগে অবস্থিত শাহী মসজিদ খুব সুন্দর এবং ওই আগেরকার যুগের একটি চমৎকার স্থাপনা এই শাহী মসজিদ তারপর হচ্ছে সাত গম্বুজ মসজিদ আমরা জানি ষাট গম্বুজ মসজিদ হচ্ছে বাগেরহাটে কিন্তু এটা হলো সাত সেভেন সেভেন যে গম্বুজ মসজিদ এটা হচ্ছে মোহাম্মদপুরে ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত তারপর হচ্ছে এই তারা মসজিদ তারা মসজিদ অবস্থিত আরমানিটোলা ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত তারা মসজিদ তারপর আছে অতিথি ভবন যমুনা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যেটা যেখানে কোনো বিদেশি গেস্ট আসলে তাদেরকে আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে আপ্যায়ন করি বা যেখানে তাদেরকে রেস্ট নিতে বলা হয় বা যেখানে তারা বসে মিটিং করেন দেখা করেন কোনো প্রধানমন্ত্রীর সাথে বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সেটি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সেটা যমুনা এটা হলো হেয়ার রোডে অবস্থিত ঢাকার হেয়ার রোডে অবস্থিত তারপর হচ্ছে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এই নামটি অনেক চাকরি পরীক্ষাতে অলরেডি আসা হয়ে গেছে আসছে অনেক পরীক্ষাতে তো তারপরেও নেক্সট যে পরীক্ষা হবে চাকরি পরীক্ষা সেগুলো তো আসবে অবশ্যই তো এই মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অবস্থিত হলো সেগুন বাগিচায় ঢাকা সেগুন বাগিচায় জাতীয় জাদুঘর একটু আগে আমি বলেছি এটা হলো শাহবাগ অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটু সামনে এই হলেই সেখানে শাহবাগ 
তো এরপরে রয়েছে লোকশিল্প জাদুঘর এই লোকশিল্প জাদুঘর এটাও সবাই দেখতে যাবেন সোনারগাঁয়ে খুব চমৎকার সেখানে অনেক লোকশিল্পের নিদর্শন রয়েছে বর্তমানে আমাদের দেশে লোকশিল্প প্রায়ই বিলীনের পথে তো এখানে গেলে আমরা একটু জানতে পারবো আমাদের দেশে কি কি লোকশিল্পগুলো রয়েছে সেই জাদুঘরে গিয়ে আমরা এগুলি দেখতে পারবো নিজের চোখেই নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে অবস্থিত তারপর হচ্ছে রাজু ভাস্কর্য রাজু ভাস্কর্য এটি একটি মনুমেন্ট এটিও আমাদের বাংলাদেশে খুব বিখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনে মধ্যে অনেকগুলো ভাস্কর্য রয়েছে এর মধ্যে একটি বিখ্যাত হলো রাজু ভাস্কর্য অপারে যে বাংলা তারপরে স্বাধীনতা ভাস্কর্য এরকম অনেক কিছু রয়েছে যে রাজু ভাস্কর্যটি বেশি পরীক্ষা আসে সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত আসল কথা হচ্ছে এগুলো যদি আমরা নিজে স্পটে গিয়ে দেখি তাহলে আমাদের স্মৃতিতে বেশি স্থায়ী থাকবে এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ থাকবে সকলের জন্য তারপর হচ্ছে রানী পুকুর রানী পুকুর হলো দিনাজপুরে অবস্থিত এটি বিখ্যাত একটি জায়গা তো এরকম রানী পুকুর রামসাগর তারপরে আরও অনেক এরকম প্রাচীনকালের দিগি রয়েছে বিভিন্ন রাজ রাজারা তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তারা এগুলো খনন করতেন খনন করে এটা ছিল তাদের একটা শৌখিনতার বিষয় তো এই রানী পুকুর হলো দিনাজপুরে এরকম আরও অনেক স্থাপনা বা সাগর রয়েছে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা দিগি সেগুলো বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সেগুলো আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব তো আজকে আমি এখানে এই আঠারোটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং তার যে অবস্থিত স্থান সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তো এগুলো মুখস্থ করে মনে রাখতে পারলে অথবা কোনো শীত আকারে লিখে নিজে পড়ার টেবিলে ফাইলের মধ্যে রাখলে অবশ্যই এগুলো থেকেই কমন করবে কারণ এগুলো আমি সাজেশন আকারে সাজিয়েছি অনেক স্থাপনাই রয়েছে কিন্তু সবগুলো আমি এখানে লিখিনি তো এগুলো একেবারে খুব মূল মূল যে স্থাপনাগুলো যেগুলো পরীক্ষায় বিগত দিনে আসছে আমি সেই বিগত দিনের প্রশ্ন ঘেটে ঘেটে দেখেছি যে এগুলোই বেশি বেশি পরীক্ষা আসে তো আপনারা এগুলো মুখস্থ করে নেবেন বারবার পড়লে অবশ্যই একদিনই পড়লে মনে থাকবে না এক একবার পড়তে হবে রেগুলার এগুলো প্র্যাকটিসে থাকলে পড়াশোনার মধ্যে থাকলে অবশ্যই এগুলো থেকেই পরীক্ষা আসবে এই জন্য এগুলো বেশি বেশি পড়তে হবে তো আমি আজকে এই জব হেল্প বিডি চ্যানেলের এই যে ভিডিও ক্লাসটি সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সাজিয়েছি যাতে যারা চাকরি সন্ধানী এবং যারা শিক্ষার্থীরা অ্যাডমিশন টেস্ট যাবে সেখানে সাধারণ জ্ঞান এরকম প্রশ্ন আসে তো সকলেরই উপকৃত হবে এই আজকে ভিডিও লেসনটি অবশ্যই ফলো করলে তো আজকে এখানে আমি শেষ করব। আশা করছি এর পরবর্তী লেসেনগুলো দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং এই চ্যানেলের সকল ভিডিওগুলো দেখে চ্যানেলটির যে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কস রয়েছে বিগত লেকচারগুলো বিগত লেসেনগুলো সেগুলো থেকে দেখে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে অবশ্যই সফল হবে ইনশাল্লাহ আমি এটা আশা করি আমার সেই আশাবাদ ব্যক্ত করব এখানে অবশ্যই আর আমি সকলেরই উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি তো আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ